Arkadaşlar bu sefer de şöyle e, değişik katlama şekliyle e, bir çanta nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Şöyle dört tane yaptım. Beşinciyi birlikte yapacağız. Yani bu çantada kağıtlarımız şöyle şu kısmı yazayım. Şurası arkadaşlar şu kısım 7 santim. Şurası 7 santim. Şurası 15 santim. Şöyle 7 santime 15 santim. Bu çantada enin iki katının bir fazlasını koydum. Şöyle yazıyorum. Eninin iki katının bir fazlası. Yani kağıtlarımızın ebadı bu. Eninin iki katının bir fazlası. Eninin iki katı 7, 7, 14. Bir fazlası 15. Bu kağıdımızın ebadı bu. İki farklı renkten yaptım arkadaşlar. Kendini göstersin diye. Bunun katlama şekli farklı. Şöyle yapıyoruz. Ortadan önce kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Şöyle. Sonra açıyoruz katını. Katın yarının birini alıp tam ortaya şöyle kenar az bir mesafe bırakacak şekilde ortaya birleştiriyorum. Kırıyorum. ikiye katladım. Diğer yarıyı da aynı şekilde ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Bu seferki katlama şeklimiz diğeri çantalardakinden farklı olacak arkadaşlar. Sonra bu iki katladığım kısımları böyle üst üste getirip birbiriyle yapıştırıyorum birbirine. Ve şöyle yapıyorum arkadaşlar. Sadece ikiye katlıyorum bunu. Şöyle. Sadece ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde bırakılıyor bunlar. Şimdi takma şeklini gösteriyorum size. Kağıdımı şu şekilde tutuyorum. Diğer kağıdımı şu kahverengi olanı şöyle üstten geçiriyorum. Tamam mı? Sonra şu kağıdımı aldım. Bunun içine soktum. Şöyle. Bunun hiçbir fonksiyonu olmayacak. Bunu ben çıkaracağım sonra. Sadece şu mesafeyi ayarlamak için bunu taktım. Ve şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Bak, Şu vaziyette tutuyorum. Şimdi şunu şu yanlış girip çıksın. Evet. Şunu şuradan kırıyorum. Kenardan. Şöyle üçgen yaptım. Ve bunun üstüne şöyle katladım arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Döndürdüm. Şimdi bunun bu tarafını kırıyorum. Tırnak olmayınca biraz zor kırılıyor da. Heh. Şurayı da kırdım. Onu da buraya yapıştırdım arkadaşlar. Ve şunu artık çıkartıyorum. Bakın. Şöyle oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi alıyorum bir tane daha kağıt. Siyah aldım bu sefer. Bakın şurada fazlalık var. Bunu keseceğim. Yoksa bu burada bir potluk yapar. Bu fazlalığı tabi fazla olmamak kararıyla. Şimdi şunu şöyle koyduğumda şuradan gözükmeyecek şekilde kesmek lazım. Şimdi tekrar bunu buraya taktım arkadaşlar. Sıkıca çektim. Şunu mu düzeltiyorum. Ve Bunu siz iki renk yapabildiğiniz gibi tek renkle yaparsınız. Ben bunu e, tek renk yapmadım. Daha iyi anlayasınız diye iki renkten yaptım arkadaşlar. Daha rahat görürsünüz. Daha çok daha iyi anlarsınız diye düşündüm. Evet. Yine şu uç kısmını kesiyorum. 
fazlalığı gözükmesin. Evet şöyle sıkıca çekiyorum. Kağıtları montajam kesememişim arkadaşlar. Bak kağıtların bazıları küçük olmuş, bazıları geniş olmuş. Tabii bu kağıtları matbaaya kestirirseniz daha sağlıklı oluyor. Çünkü hepsi aynı boyda kesiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle. Bu şekilde örerek gidiyor. Evet arkadaşlar şeritleri tamamladım. Şimdi şu kenarların nasıl birleştiğini göstereceğim. Şimdi şuradaki şu parçaları şu şekilde tutuyoruz. Ve şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Şuraya. Hani ilk başlarken e, arasına şöyle bir kağıt koyaraktan bunun hiçbir fonksiyonu yok demiştim ya. İşte bu girilecek yer arkadaşlar. Şimdi şöyle tutuyorum bunu. Şöyle. Bunu şuraya sokacağım. Şuraya. Şunu da sokmam gerekecek. girecek. Bunu da sokacağım böyle. Aslında şöyle sağlam bir cımbız bulup onu da bunları itmek lazım arkadaşlar. Şöyle çekeceğiz yukarıya doğru. Olmazsa bu kenarları birleştirmekle ilgili bir video daha çekebilirim. Şunu alıp yine böyle katlıyorum. Bu şekilde ve bunu şuraya yerleştiriyorum. Şuraya. Arkadaşlar şu araya sokacağım. Yeah. Şöyle bu girdi. Zaten dikildiği zaman da bunun buradan dışarıya çıkmasına imkan ve ihtimal yok. Bu kısmını soktum. Şimdi buraya geldi sıra arkadaşlar. Bunu da şöyle katlayacağım. Şurada. Şöyle döndüreceğim. Ve bunu da arkadaşlar nereye sokacağım? Şuraya. Şu kısmı şu araya şöyle evet bunu da buraya yerleştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ve kenar birleşmiş oldu Şimdi arkadaşlar bunları bu şekilde koyacağım ve bildiğimiz yöntemle dikeceğiz. E, fermuarını diktim. Arkadaşlar bu fermuarın dikimi ile ilgili e, videolarım kanalımda mevcut. 
E, açıklama kısmında e, okuyarak e, fermuar nasıl dikilire bakabilirsiniz. Yani değişen bir şey olmuyor. Hep aynı şekilde dikme. Aynı şekilde şöyle taban, dar taban nasıl dikilirle ilgili yine videom e, kanalımda mevcut. Bunu da inceleyerek öğrenebilirsiniz. Dikme şekli arkadaşlar yine aynı hiç değişmiyor. Daha önce yaptığım gibi zikzak olarak dikiyoruz. Şu şekilde tutuyorum. Şuraya geçirdim. Ucunu düğümledim ve kahverengi kahverengiye gelecek şekilde çantayı birbirine tutturuyorum. Şöyle. Çantanın dikimi ile ilgili arkadaşlar videolarım da çok. İzlerseniz görürsünüz. Bakın. Tekrar buraya ben bir sefer daha gireyim. Burayı bir başa sıkıştırırsak gerisi kolayca gelir. Bunu arkadaşlar yine daha önce yaptığımız gibi içli dışlı olarak bunları dikiyoruz. Şimdi şuradan giriyorum. Şöyle şu arada kağıdı yırtmadan çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tuttum. Tekrar döndüm. Aynı noktadan çıktım. Bakın. Şimdi şuraya giriyorum. Şuraya şekilde Arkadaşlar şöyle yanlamasına çekmeyin sakın kağıdı yırtarsınız hep ipin gidiş yoluna doğru çekin şöyle düz olarak orada şuradan şu arada arkadaşlar şuradan şöyle çıkıyorum bu şekilde çıkıyorum Çantanın tabanını gördüğünüz gibi birleştiriyorum. Bakın gövdeyi diktim. Ee, zaten yapılacak bir şey yok. Bu fermuarlı ağız kısmı. Ve birleştiriyorum. Bitiyor çantam. Şimdi bunu şöyle şuradan arkadaşlar düz çekiyoruz ipi kağıdımızın yırtılmaması için Ve aynı şekilde Şimdi arkadaşlar şuraya geldi. Şurası. Burayı böyle çepeçevre dikeceğim. Ve bitecek. Tabanı birleştirmiş olacağız. Şimdi bu tarafı yapıyorum. İpi mümkün olduğu kadar arkadaşlar dik. Yani ipin yönüne yönü doğrultusunda çekin. Öbür türlü kağıdı yırtabilirsiniz. Yani ne kadar bant olursa olsun yırtılıyor. Evet. Şimdi çantanın ağız kısmını takmaya geldi sıra. Fermuarlı olan ağız kısmını. Onu da buraya böyle takacağım ve çantam bitecek. Bunu arkadaşlar şu köşe tam şuraya geliyor. Bu şekilde Şuradan girişle işe başlayalım. Şuradan şöyle. Şuradan. Evet. 
Şimdi şöyle tutacağım şurada arkadaşlar şuradan şöyle şuradan aşağıya buradan tekrar geçiyoruz şöyle bu sefer şuraya gireceğim şuradan girip şöyle döneceğim Arkadaşlar çantam bitti. Gördüğünüz gibi fermuarlı ağzı taktım. Fermuarın ucuna da şöyle bir çarık yapmıştım deriden. Onu taktım püskül yerine. Bu sefer değişiklik olsun dedim. Ee, yan taraflarda yine e, kancalı zincirimi takacak bir deriden aparat koydum. Halkasıyla birlikte. Arkadaşlar bu sefer bunu zımbayla yaptım. Bu kraf kağıtlar ince olduğu için zımbanın o gelinşliği e, kraf kapladığı için dikmeden zorluk çekmeden bunu takma imkanım oldu. E, bir dahaki videolarda e, bunu nasıl yaptığımı bakın iç kısımlarda e, şeyleri göremezsiniz. Zımbanın e, metallerini göremezsiniz. Bunu gizli olarak nasıl e, zımbaladım onu da size göstereceğim. E, Arkadaşlar videom burada sona erdi. Ee, kanalıma abone olmayı, e, videomu beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.